എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു തോണിയിൽ കയറിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ അനുഗമിച്ചു കടലിൽ ഉഗ്രമായ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി തോണി മുഖത്തക്ക വിധം തിരുമാലകൾ ഉയർന്നു അവൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തു ചെന്ന് അവനെ ഉണർത്തി അപേക്ഷിച്ചു കർത്താവെ രക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ഇതാ നശിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ എന്തിനു ഭയപ്പെടുന്നു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചു വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു ഇവൻ ആര് കാറ്റും കടലും പോലും ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ വിശുദ്ധ സുവിശേഷങ്ങളിൽ നാം രണ്ട് ഗലീലി കടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നാം ഈ വായിച്ചു കേട്ട ഭാഗം അത് യേശു മനുഷ്യന്മാർ ഒന്നിച്ച് യാത്ര തുടങ്ങി അതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റിൻ്റെയും കൊടിൻ്റെയും ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കടലിലെ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നത് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ മറുകയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറയുന്നു അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏകാന്ത തേടിപ്പോയി രാത്രിയിൽ തിരമാലകൾ വന്നപ്പോൾ ഇതാ യേശു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നെത്തുന്നു അവിടുന്ന് വഞ്ചിയിൽ കയറിയപ്പോൾ കാറ്റും കോളും അടങ്ങുന്നു ശിഷ്യന്മാര് അപ്പോഴും യേശുവിന്റെ പത്രോസപ്പോഴാണ് കർത്താവിനോടൊപ്പം നടക്കുവാൻ പത്രോസിന്റെ എഴുത്തിയാട്ടത്തിൽ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് നമുക്കറിയാല്ലേ ആദ്യം ധൈര്യമായിട്ട് നടന്ന തിരമാലകൾ വന്നപ്പോൾ പത്രോസ് നടക്കുപോയി കർത്താവ് പറയും കർത്താവിനോട് പറയും കർത്താവ് രക്ഷിക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ പത്രോസ് കർത്താവ് കൈനീട്ടി പിടിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത്മവിശ്വാസി നീ സംശയിക്കുന്നതുണ്ട് അവിടുന്ന് വീണ്ടും വഞ്ചി ശാന്തമാകുന്നു അപ്പോഴിനെ അത് രണ്ടു തരത്തില് ഈ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് കർത്താവ് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം ശിഷ്യന്മാരെ ശാസി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മള് റോമൻ ക്രമത്തില് കൃത്യം ക്രമത്തിൽ സുവിശേഷ ഭാഗം വായിച്ചു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങൾ ലൂക്കിലും മാർക്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം കടലിനെ ശാന്തമാക്കുന്നത് ഇവിടെ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് കടലിനെ ശാന്തമാക്കുക ലാദ്യം ചെയ്തത് എന്താണ് ശിഷ്യന്മാർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രസംഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേട്ടവരിവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഈ കടല് നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ പ്രതീകം നമ്മുടെ കൊച്ചു ജീവിതമാണ് ഈ വഞ്ചി ഈ നവുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അപ്പോൾ ആദ്യം ശാന്തമാകേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് കാരണം നാം ആരോടൊപ്പമാണ് ജീവിതയാത്ര നടത്തുന്നത് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന യേശുവിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജീവിത വഞ്ചിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അമരത്ത് യേശു ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന സന്ദേശമാണ് രണ്ടിലും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സന്ദേശം പ്രധാനപ്പെട്ട ബൈബിളിലെ സന്ദേശം പ്രധാനമായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നൽകുന്നത് ജീസസ് ഈസ് ഓൾസോ ദ ലോഡ് ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയുടെയും അധീപനാണ് അവിടെ നിന്ന് അപ്പവും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും രോഗികളെ ശാന്തമാക്കുന്നതും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അധിപൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാഥനാണ് അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാഥനാണ് അവിടെ നിന്നുള്ളത് നമുക്ക് കർത്താവ് വിഷ്ണുവിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ നടത്തുന്ന ജീവിതയാത്രയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗലീലി കടല് അതിൻ്റെ വിവിധ പേരുകൾ നമ്മുടെ ഗായിഡ് ഗബ്രിയല വിശദീകരിക്കുന്നതായി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ലീസ്
Kava Nagila, and the dancing it's Hoa. So you catch hand by hand, circle, hand by hand, okay, hand by hand, close. Yeah. I'm gonna dance with you. Yeah. You just watch me, yeah. and we we'll make it together. All right. It's very easy, okay? Yeah. Now we're gonna make it together. Yes, yes, yes.